इसमें के तुम्हारे स्वागत चैप्टार सिक्स करते फंडामेंटल अफ मैथमेटिक्स कमप्लेक्स नम्बर सिसटेम कमप्लेक्स नम्बर सिसटेम पर आज के हमारे तीन नम्बर लेक्चार ओके देखो जो जेड बिलंगस टू सी मानी कमप्लेक्स नम्बर है तब तो देखा जे रूट टू मडुलस जेड ग्रेटर और इक्ुएल मडुलस रियल जेड प्लस मडुलस इमेजिनारि जेड ओके अच्छा देखो हमारा जेड जेड बोलते तो एक्स प्लस आई वाई ए फर्मेट बुझब कारण यहाँ जटिल संख्या और मडुलस जेड मानी कि एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर वास्तव जो अंश स्कोर प्लस कल्पनिक अंश जो आटे स्कोर एब देखो ये रियल जेड मानी रियल पार्ट एट हमारे वास्तव अंश रियल पार्ट तो आर इफ जेड इक्ल एक्स और इमेजिनारि जेड कि एखे इमेजिनारि अंश इसे कल्पनिक अंश वाई तो इमेजिनारि अफ जेड इक्ुएल वाई एबारो आप एक असमत एक फर्मुला तुम्हारे जी एम वन ए फर एम प्लस बी पर एम बु ग्रेटर दें ए प्लस बी बु पार एम ठीक है सामने ये फर्मेट एखे यूज करब देखो मडुलस अफ स्कोर प्लस मडुलस अफ वाई स्कोर बु ए जे ए पार एम प्लस बी पार एम बु ग्रेटर और इक्ुएल देखो ए प्लस बी तर मैं मडुलस अफ एक्स प्लस मडुलस अफ वाई बु होल स्कोर मैं एखे जा पावर एखे सेम पावर मैं एखे टू एखे टू एट जस्ट फर्मुलर सूत्र ये तुम्हारा मना रखा एन देखो मडुलस अफ एक्स स्कोर एट लेखा जाए एक्स स्कोर और मडुलस अफ वाई स्कोर एट वाई स्कोर लेखा जाए बु और ये जाए सेम भाव लिखल एन देखो एखे हमें बर्ग कल से तो बर्ग कल एखे कि आसें रूट ओवर बर्गमूल कर लम रूट कर लम ठीक है बर्गमूल तो एखे रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस एक्स स्कोर और नीचे रूट टू गेटर और इक्ुएल एखे जो तुम्हें रूट करो तेल स्कोर रूटे काटा जाए ओके एन देखो ये कि रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर बदले कि लिखते परि मडुलस अफ जेड ठीक है तो मडुलस जेड और नीचे कि रूट टू गेटर और इक्ुएल और इन्हें जैसे हमें लिखल बाट रूट टूर लेखा जाए रूट टू इंटू रूट टू कारण रूट टू इंटू रूट टू मानी रूट टू स्कोर स्कोर रूटे काटा आल्टिमेट क्यों थको टू थे ठीक है तो टूर बदले हमें रूट टू इंटू रूट टू लिखे इपे से एक रूट टू इपे से एक रूट टू काटा आल्टिमेट थे कि ये को गुण करो तो रूट टू मडुलस जेड ग्रेटर और इक्ुएल मडुलस एक्स प्लस मडुलस वाई एब देखो रूट टू मडुलस जेड ग्रेटर और इक्ुएल देखो एक्स एक्स बदल कि लिखते परि रियल जेड ठीक है तो ये मडुलस सैन हमें दिल एक्सर बदले आर इ जेड प्लस ए मडुलस सैन और वाइर बदले कि वाई इक्ुएल टी कि इमेजिनारि अफ जेड ठीक है आई एम अफ जेड ठीक है এটা আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে বলেছিল এটা আমাদের প্রমাণিত অঙ্কটা কিন্তু ইম্পর্টেন্ট আছে ঠিক আছে তোমরা ভালোভাবে করবা আমার সহজ আছে ইম্পর্টেন্ট আছে অঙ্কটা আসে প্রায় সময় ওকে আমাদের পরবর্তী অঙ্ক এখানে সর্বম চারটা অঙ্ক আছে একটা দুইটা তিনটা চারটা ঠিক আছে চারটা অঙ্ক একসাথেই আমরা করবো দেখো যে এক নম্বর অঙ্ক মডুলাস এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকুয়েল থ্রি একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে এটা বলছে এটা একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে যে বৃত্তের কেন্দ্র হয়েছে জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধ থ্রি এক নম্বর অঙ্ক দুই নম্বর অঙ্ক মডুলাস জেড মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আই ইকুয়েল রুট এইট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে বলছে এটাও একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ কর নির্দেশ করে দেখাইতে বলছে যাহার কেন্দ্র এই বৃত্তের কেন্দ্র থ্রি ফোর এবং ব্যাসার্ধ রুট এইট যেখানে এই যে জেড জেড ইকুয়ালিটি কি এক্স প্লাস আই ওয়াই तीन नम्बर अंक मडुलस थ्री एक्स प्लस टू वाई आई इक्ुएल सिक्स एक उपवृत्तर समीकरण निर्देश कर उपवृत्तर समीकरण निर्देश कर देखाते बोल से चार नम्बर अंक मडुलस जेड प्लस टू आई प्लस मडुलस जेड माइनस टू आई इक्ुएल सिक्स एट इटा कि समीकरण द्वारा निर्देश निर्देशित संसारपत्र समीकरण निर्णय करो 
এই সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সংসার পথের সমীকরণ নির্ণয় করতে বলছে এবং এটা কি একটি উপবৃত্ত নির্দেশ করে এটাও দেখাইতে বলছে ঠিক আছে সো আমরা প্রথমে আমাদের এক নম্বর অঙ্ক করি বলছে আমাদের এই যে এক্স প্লাস আই ওয়াই ইকুয়াল থ্রি একটি বৃত্ত সমীকরণ যার কেন্দ্রে জিরো জিরো ব্যাসার থ্রি আমরা এটা দেখি আমাদের প্রথম অঙ্ক কি দেওয়া আছে মডুলাস এক্স প্লাস আই ওয়াইকেল থ্রি আচ্ছা তো মডুলাস উঠে দিলে আমরা কী করতে হবো রুট বার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল থ্রি এবার যদি আমরা বর্গ করি উভয় পাকে বর্গ করলে এখানে রুট বার থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে কী হবে বর্গ করলে নাইন আচ্ছা এই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইজিকুয়াল টু নাইনের কী লেখা যায় থ্রি স্কোয়ার আচ্ছা আমরা তো একটা মূল কেন্দ্র জিরো জিরো এমন বৃত্ত সমীকরণ কি তোমরা এইচএসসি তো তোমার ফার্স্ট পেপারে বৃত্ত চাপ্টারে তোমরা পড়ছো যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার সমান সমান কি আর স্কোয়ার এটা কিন্তু একটা বৃত্তের সমীকরণ কোন বৃত্তের যে বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধ কি আর ঠিক আছে এই বৃত্তের কেন্দ্র জিরো ব্যাসার্ধ অর্থে এই ফর্মেটটার সাথে এই ফর্মেটটা মিলছে না এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল টু এখানে আর এখানে থ্রি স্কোয়ার তার মানে এই বৃত্তের কেন্দ্র জিরো জিরো আর ব্যাসার্ধ কত থ্রি তা আমরা ইহা একটি বৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করে যাহার কেন্দ্র জিরো জিরো ব্যাসার্ধ থ্রি ওকে এক নম্বর আচ্ছা এবার দুই নম্বর অঙ্ক কী হচ্ছে আমাদের মডেল জেড মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আই রুটোবার ইকুয়াল রুটোবার এইট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে এটাও বলছে বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করে কিন্তু এটা কেন্দ্র থ্রি ফোর এবং ব্যাসার্ধ রুট এইট এটা ভ্রমণ করতে ওকে আমরা এটা লিখলাম জেড ইকুয়াল টি কি এখানে দেওয়া আছে জেড ইকুয়াল এক্স প্লাস আই ওয়াই এই মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর আই লিখলাম এখন দেখো আমাদের এই যে যেখানে আই আছে এটা কিন্তু আমাদের কি ইমাজিনারি অংশ কাল্পনিক অংশ ঠিক আছে আর এই দুটো রয়েছে আমাদের বাস্তব অংশ তো এই দুটো আমরা একসাথে রাখলাম এক্স মাইনাস থ্রি আর দেখো এখানে প্লাস আর আই ওয়াই এখানে মাইনাস ফোর আই এখানে আমরা আই কমন নিলে কী থাকে ওয়াই মাইনাস ফোর তা আমাদের এটা রয়েছে বাস্তব অংশ এটা রয়েছে কাল্পনিক অংশ ইকুয়াল টু রুট এইট আমরা লিখলাম এবার মডুলাস উঠে দাও উঠে দিলে কী হবে রুট ওভার বাস্তব অংশ স্কোয়ার মানে এক্স মাইনাস থ্রি স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক অংশ ওয়াই মাইনাস ফোর স্কোয়ার ইকুয়াল টু রুট এইট এবার তুমি ওই পক্ষে বর্গ করে দাও বর্গ করে এখানে রুট বাদ এখানে রুট বাদ যাবে তো থাকবে এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার ইকুয়াল এইট আচ্ছা আমরা এমন একটা দেখো এটার এইভাবে লেখা যায় আমাদের বৃত্তের এটাও একটা বৃত্তের সমীকরণ এক্স মাইনাস এইচ হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস কে হোল স্কোয়ার সমান সমান আর স্কোয়ার ঠিক আছে তো এটা তুমি এই ফর্মেটে নিয়ে আসো এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস ফোর হোল স্কোয়ার সমান সমান রুট এইট স্কোয়ার ঠিক আছে তো এখন এই যে এটা হচ্ছে এটা কিন্তু বৃত্ত সমীকরণ তোমার বৃত্তের সাপ্টারে পাবা এটা বৃত্ত সমীকরণ তাহলে এটা কি বৃত্ত সমীকরণ যে বৃত্তের কেন্দ্র কি এইচ কে আর ব্যাসার্ধ আর এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে এইচ কে ব্যাসার্ধ আর তাহলে এখানে আমাদের এইচ বলতে থ্রি ফোর এইচ এইচ এসে থ্রি আর কে এসে ফোর তাহলে ইহা একটি বৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করে যাহার কেন্দ্র থ্রি ফোর ঠিক আছে আর ব্যাসার্ধ এই যে রুট এইট ঠিক আছে যার স্কোয়ার রুট এইট ওকে এখন দেখো আমাদের তিন নম্বর অঙ্ক তিন নম্বর অঙ্ক কী আছে মডুলাস থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই আই ইকুয়াল সিক্স একটি উপবৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করে এখানে আমাদের দেখিতে হবে এই সমীকরণটা কি একটা উপবৃত্ত সমীকরণ নির্দেশ করে তাহলে আমাদের এই সমীকরণটা দেওয়া আছে তো এখন আমরা মডুলাস উঠিয়ে দিলে আমাদের কী করতে হবে রুটুবার এই যে বাস্তব অংশ স্কোয়ার মানে থ্রি এক্স স্কোয়ার প্লাস আয়ের সাথে যেটা আছে টু ওয়াই স্কোয়ার ইকুয়াল যা আছে সিক্স এবার বর্গ করে দিবা বর্গ করে দিলে এখানে রুট বাদ এখানে কী হবে স্কোয়ার দিলে থার্টি সিক্স এখন দেখো উভয় পক্ষে তুমি এখানে থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স থার্টি সিক্স দিয়ে বাঘ দাও বাঘ দিলে এখানে কত থাকবে ফোর এখানে থাকবে নাইন আর এখানে বাঘ দিলে ওয়ান এখন দেখো তো এক্স স্কোয়ার আমরা উপবৃত্ত সমীকরণ তো আমরা জানি এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান এটা হচ্ছে আমাদের উপবৃত্ত সমীকরণ ইলিপস এখন এটার এই ফর্মেটে নিয়ে নিয়ে আসো তো এক্স স্কোয়ার বাই ফোরে লেখা যায় টু স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই নাইনের লেখা যায় থ্রি স্কোয়ার ইকুয়াল ওয়ান ঠিক আছে এই ফর্মেটের সাথে মিলছে তার মানে এটা আমাদের কি উপবৃত্তি এটাই আমাদের দেখাইতে বলছো ওরা আচ্ছা আমাদের এর পরবর্তী অঙ্ক চার নম্বর অঙ্ক দেখো কি বলছে মডুলার জেড প্লাস টু আই প্লাস মডুলার জেড মাইনাস টু ইকুয়াল সিক্স সমীকরণ দ্বারা নির্দেশিত সঞ্চারপত্র এইবার
আচ্ছা আমরা সমীকরণটা লিখে নিলাম আমরা একইভাবে কাজ করব যেখানে জেড ইকুয়ালিটি কি এক্স প্লাস আই ওয়াই এখানে জেডের মান বসালাম এক্স প্লাস আই ওয়াই ঠিক আছে এখন দেখো এখানে বাস্তব হচ্ছে জাস্ট এক্স আর এই দুটার সাথে আই আছে এই দুটার কি কাল্পনিক তো এখান থেকে আমরা আই কমন নিলাম কমন নিলে ওয়াই প্লাস টু লেখা যায় এখানে বাস্তব হচ্ছে জাস্ট এক্স আর এখানে দূর কাল্পনিক তো এখান থেকে আমরা আই কমন নিলে তো এখানে কি থাকে ওয়াই মাইনাস টু এখন দেখো আমরা যদি মডুল আসার বদলে আমরা কি কী লিখতে পারি রুটু বার এক্স স্কোয়ার মানে বাস্তব অংশ স্কোয়ার প্লাস কাল্পনিক কত কী আছে ওয়াই প্লাস টু হোল স্কোয়ার একইভাবে এখানে এক্স স্কোয়ার রুটু বার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ইকুয়াল সিক্স এখন আমরা এ অংশটা এ পাশে নিয়ে এলাম সিক্স এটা প্লাসের আছে এ পাশে আনলে কী হবে মাইনাস ঠিক আছে এখানে একটা মাইনাস হবে এরপরে আমরা বর্গ করে দিলাম তো বর্গ করলে এখানে স্কোয়ার রুটে কাটা আর কি এখানে বর্গ করে দেখো তো এখানে বর্গ করলে এমন হবে ঠিক আছে তার মানে এ মাইনাস বি এই ফুলে রয়ে যাবো বি আর এটা হবো এ এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তো এই স্কোয়ার তো সিক্স সিক্স স্কোয়ার মানে থার্টি সিক্স এই স্কোয়ার মাইনাস টু সূত্রের এ এ বলতে সিক্স বি বলতে এ পুরোটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এটার উপর স্কোয়ার দিলে স্কোয়ার রুটে কাটা থাকবে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই মাইনাস টু হোল স্কোয়ার ঠিক আছে এই রুটটা কাটা যাবে এখন আমরা দেখো এখানে লেখলাম এক্স স্কোয়ার আর এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র এ স্কোয়ার প্লাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার আর এখানে থার্টি সিক্স আর এখানে সিক্স ইন্টু টু টুয়েলভ রুটু বার যা আছে তা লেখলাম প্লাস এক্স স্কোয়ার এখানে এমিনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র ইউজ করে দিলাম এবার দেখো আমরা এই অংশটা এই পাশে নিয়ে নিলাম মাইনাস আর আসাটা এ পাশে আনলে প্লাসের হয়ে যাবে আর এখানে কি আছে থার্টি সিক্স মাইনাস এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার কাটা যাচ্ছে ফোর ফোর তাহলে এখানে আছে কি প্লাসের ফোর ওয়াই এটা ওই পাশে আনলে মাইনাস ফোর ওয়াই তো মাইনাস ফোর ওয়াই মাইনাস ফোর ওয়াই দুইটা তো মাইনাস এইট টু ওয়াই আর এখানে থার্টি সিক্স ছিল ঠিক আছে এখন আসো আমি এখান থেকে আমরা এখান থেকে যদি আমরা কি কমন নেই ফোর কমন নাও ফোর যদি কমন নাও তো কত থাকে নাইন মাইনাস টু ওয়াই ঠিক আছে এবার ফোর দিয়ে যদি উভয় পক্ষে ভাগ করে দাও তো এখানে চার দিয়ে ভাগ করলে তিন চার বারো তিন থাকবে এখানে চার দিয়ে ভাগ করলে চার চারে কাটা যা আছে তাই থাকবে ওকে আচ্ছা এরপরে কি করবা দেখো এরপর তুমি বর্গ করে দাও তো বর্গ করে দিলে এখানে স্কোয়ার আসবে তো উপরে তার মানে এখানে নাইন হবে আর এখানে স্কোয়ার উঠে কাটা যাবে আর এখানে দেখো এক্স স্কোয়ার আর এখানে কি এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রে স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার বসে দিবা আর এখানে যদি তুমি বর্গ করো কী হবে এ স্কোয়ার তো নাইন স্কোয়ার মানে এইটটি ওয়ান মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আমরা কয়টা থাকবা ঠিক আছে তো এখন দেখো এখানে নাইন দিয়ে আমরা গুণ দিয়ে দেব আর এখানে যা আছে তা এখন দেখো এখানে কী আছে তোমার নাইন এক্স স্কোয়ার আর এখানে এ পাশে কী আছে ফোর ওয়াই স্কোয়ার এটা এ পাশে আনলে মাইনাস ফোর ওয়াই স্কোয়ার তো বিয়োগ করলে হবে না নাইন এক্স স্কোয়ার নাইন এক্স স্কোয়ার তো আর নাই তাই নাইন এক্স স্কোয়ার আমরা লেখলাম এখানে আছে নাইন ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে ফোর ওয়াই স্কোয়ার তো বিয়োগ করলে এই পাশে আনলে বিয়োগ হবে বিয়োগ করলে হবে তোমার কি ফাইভ ওয়াই স্কোয়ার এখানে দেখো মাইনাসে থার্টি সিক্স ওয়াই মাইনাসে থার্টি সিক্স ওয়াই আর থার্টি সিক্স যদি ওই পাশে নাও বিয়োগ হবে তো এইটটি ওয়ান মাইনাস থার্টি সিক্স ফর্টি ফাইভ এবার আমরা উভয় পক্ষে ফর্টি ফাইভ দিয়ে বাগ দিলাম তো এখানে ফর্টি ফাইভ দিয়ে বাগ দিলে ওয়ান হয়ে যাবে আর এখানে বাগ দাও বাগ দিলে এখানে ফাইভ হবে এখানে হবে নাইন ঠিক আছে ওয়ান তো এখন দেখো আমরা আমাদের ফর্মেটের উপবৃত্ত ফর্মেটের সাথে আমরা মিলাই উপবৃত্ত ফর্মেটটা কী ছিল আমাদের এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার ইজিকাল টু ওয়ান তার আমরা ফাইভ এর কী লিখতে পারি রুট ফাইভ স্কোয়ার প্লাস আর এখানে থ্রি স্কোয়ার নাইন এর ইকাল টু ওয়ান তাহলে ইহা নির্ণয় সংসারপথে সমীকরণ যা একটি কি এটাই সংসারপথে সমীকরণ এবং যেটা একটি কি উপবৃত্ত ওকে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ